ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டெக் கண்டென்ட் எதிர்பார்த்து இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் நான் டெக் கண்டென்ட் பற்றி எதுவுமே பேச போகிறது என்னங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நார்மலான ஒரு ஜென்ரலான ஒரு வீடியோ தான் ஸோ அது என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம நீங்கள் மேக்ஸிமம் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க பட் என்ன அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வாங்க ஸோ உலகத்தையே வந்து இப்போதைக்கு ஆட்டி படைச்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை கொரோனா ஸோ அதை விட ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மனுஷங்களுடைய கேரக்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லி சொல்லிடலாம் இந்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக எடிட் பண்ண போகிறதில்ல நான் என்ன உளறுனாலும் சரி என்ன திக்குனாலும் சரி அதை அப்படியே தான் நான் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது எடிட்டிங் அவ்வளோவா இருக்காது இந்த வீடியோவில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட சிட்டிஸ் நான் கேள்விப்பட்டதை வச்சு சொல்கிறேன் நிறையா யூடியூபர்ஸ் நிறையா யூடியூப் வீடியோவில் நான் பார்த்ததை வச்சும் நான் சொல்கிறேன் அதாவது குறிப்பிட்ட சிட்டிஸ்ல இருந்து பழப்புக்காக அந்த சிட்டி அதாவது சொந்த ஊர்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு போயிருப்பாங்க ஏன்டா அந்த ஊருன்னு சொல்ற எந்த ஊருன்னு தானே கேக்குறீங்க மோஸ்ட் ப்ராபலி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சும் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ கூட பாருங்க தெக்கினா சோ அதான் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து அது ஸ்பெசிபிக் பண்ணி சொல்ல வேணாம் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி சொல்ல வேணாம் அப்படிங்கறதுனாலதான் அந்த ஊரு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் சோ அந்த ஊர்ல வந்து நிறைய கொரோனாவால் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க சோ அந்த ஊர்ல இருந்து நீங்க வந்திருக்கீங்க ஈவன் தோ அவங்களுக்கு அந்த நோயோட தாக்கம் இருந்திருக்காது ஸோ நல்ல வேலை நம்ம அங்க இருந்தா வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக சொந்த ஊருக்கு திருமணம் இருக்காங்க ஸோ தட் அப்படி வந்தவங்களை வந்து இல்லை நீங்க அந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க அந்த ஊர்ல இருந்து வந்ததுனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் பயமா இருக்கு எனக்கு வீடு தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களாம் ஈவன் தோ எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிற ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் கூட இல்லைங்க எனக்கு பயமா இருக்கு முடிஞ்ச அளவு காலி பண்ணுங்க இப்படின்னு சொல்ற பல கதைகள் நான் படிக்கிறேன் ஸோ இன்னும் இது கொடூரமான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு ஏன்னா சொந்த ஊர்லேருந்து எந்த விதமான ஒரு தன்னோட பழப்பு தன்னோட வாழ்க்கையை நடத்தணுங்கிறதுக்காக தான் வெளியூரில் போய் அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி சம்பாதிச்சு அவங்க சொந்த ஊருக்கே வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையோடு தான் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும் ஈவன் தோ நம்ம சொந்த ஊரில் வந்தோம் நம்மள அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு அடைக்கலம் கொடுக்கல அப்படின்னா அது எந்த விதத்தில் நியாயம் சொல்லி சொல்லுங்க இதில் ரெண்டாவது விஷயமும் இருக்கு இந்த கொரோனாவால் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் ஈவன் தோ அவங்க அஃபெக்ட் ஆகி குணமாய் வந்தவங்களை கூட நம்ம ஒரு தள்ளிய வச்சு தான் பார்க்குறோம் ஒதுக்கி வச்சு பார்க்குறோம் ஒரு மாதிரி பயத்தோட பார்க்குறோம் நமக்கு ஒட்டிக்கிட்டா என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்றைக்குமே அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் கொரோனான்னு இல்லைங்க எந்த வித நோயாக இருந்தாலும் ஒரு நோயால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம தள்ளி வச்சு பார்க்குறதோட ஆறுதல் சொன்னால் தான் அவங்க சீக்கிரமாக குணமடைவாங்க ஸோ அன்பு மற்றும் தான் ஒருத்தனை வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் தன்னோட கவலைகளை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக பேசுகிறேன் இல்லைனா மொக்கை போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாரிங்க எனக்கு இந்த வீடியோ பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஸோ நான் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் கூட பண்ணிடலாம் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆப் சஜஷன் வீடியோலேருந்து நிறைய விதமான எடிட்டிங் டூட்டோரியல்ஸ்லாம் நம்ம வீடியோ நம்மளோட சேனலில் தொடர்ந்து வர தான் போகுது ஸோ ஜென்ரனால் சில விஷயங்களும் நம்ம பேசுவோமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் சரி வாங்க என்ன விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்கணும் அதுக்கே வந்துடுவோம் ஸோ இந்த அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் அவங்க குணமே அடைஞ்சிருந்தாலும் அவங்கள தள்ளி வச்சு தான் பார்க்குறோம் நிறையா வீட்டில் அவங்க உள்ளே உள்ளே சேர்க்கலை அப்படின்னுலாம் நான் கேள்விப்படுறேன் ஏன்னா பக்கத்தில் வந்து பேசவே பயமாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி கேள்விப்படுறேன் ஆமாங்க ஒரு சைடில் நமக்கு பயம் இருக்க தான் செய்யும் நான் இல்லைன்னுலாம் மறுக்கல நான் நீங்கள் போய் அப்படியே போய் கட்டி பிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லலை அட்லீஸ்ட் ஒரு மனுஷனாக நீங்கள் மதிக்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் சொல்கிறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கிளீனாக இருப்போம் சுத்தமாக இருப்போம் சுற்றி இருக்கிறவங்கள சுத்தமாக வச்சுப்போம் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக ஸோ இதை இதெல்லாம் வந்து எப்படிங்க சொல்கிறது நான் இவ்வளவு சுத்தமாக இருந்தால் எனக்கு கொரோனா வராதா இல்லைனா நான் சுத்தமாகவே இல்லைன்னா எனக்கு கொரோனா வந்துடுமா இதெல்லாம் நம்ம கெஸ்ஸே பண்ண முடியாது நம்மளோட தலையை எழுத்து எவ்வளோ நாள் நம்ம வாழணும் இருக்கோ அவ்வளோ தான் நம்ம வாழ முடியும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்படி ஒரு நோய் இருக்குது நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து என்னெல்லாம் கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்களோ என்னெல்லாம் டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்களோ அதுபடி நடந்
நான் ஒன்றும் டாக்டரோ எல்லாம் யாரும் கிடையாதுங்க ஒரு சாதாரணமான மனுஷன் நியூஸ் பார்த்துட்டு எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை பற்றி மட்டும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த பதினஞ்சு நாள் குவாரண்டைனில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பதினஞ்சு நாளில் அவங்களுக்கு உண்டான சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சிடும் ஓகே இவங்களுக்கு இருக்குது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கொரோனாங்கிறது ஒரு பெரிய நோய் அப்படிங்கிறத மைண்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயமே நமக்கு ஒரு பெரிய நோய் சின்னதாக பார்ப்போம் நம்ம கோல்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஃபீவர் வந்தால் எப்படி இருக்கும் அதோட கொஞ்சம் பெரிய ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ஷன் அப்படின்னு கூட நம்ம நினச்சி வாழலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீட்டாக இருப்போம் வந்தாலும் நம்மளை குணப்படுத்திட்டு முடியும் நம்மளால மீண்டு வர முடியும் எவ்வளவோ நோய் பார்த்தாச்சு இது ஒன்றும் புதுசாக நம்ம பார்க்குற நோய் கிடையாதுங்க டெங்கோலேருந்து மலேரியாலேருந்து எவ்வளவோ விஷயங்கள் நம்ம கொடூரமான விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த விஷயத்தையும் நம்ம கடந்து பார்ப்போம் முடிஞ்ச அளவுக்கு மனுஷங்களை ஒதுக்காமல் பயத்தோட பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவே அவங்கள சீக்கிரமாக குணப்படுத்திடும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாதாரண மனுஷனுடைய ஒரு கருத்து தயவுசெய்து அன்பை வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் அன்பை விட ஒரு சிறந்த மருந்து எதுவுமே கிடையாது அன்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் சந்தோஷமாக வாழ்வோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கோட அன்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஒதுக்கி வைக்க வேண்டாம் அரவணைக்கவும் வேண்டாம் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேங்க ஸோ என்னெல்லாம் தோணுச்சோ அதை நான் சொல்லிட்டேன் நிறையா உளறிருப்பேன் நிறையா திக்கியிருப்பேன் நான் வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி தான் என்ன பேசுகிறேன்னோ அதை ராவா அப்படியே நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் நான் ஏதாவது தவறுதலாக பேசியிருந்தேன் அப்படின்னா தயவு செய்து நம்ம நினச்சிருங்க எனக்கு தோணுன விஷயத்த நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணலாமே அப்படின்னு தான் தயவு செய்து மனுஷங்களை வந்து இந்த துரத்தி அடிக்கிறதோ இல்லைனா ஏன்னா நிறையா பேருக்கு வேலை கொடுத்த ஊர் தான் அந்த சில ஊரெல்லாம் ஸோ அங்கேயே இருக்கிறவங்களுக்கு அது எவ்வளோ வலிக்கும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்கள் இவன் தோ அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறமேட்டும் நம்ம அந்த ஊரை தேடி தான் போக முடியும் நிறையா டெவலப் பண்ணிப்போம் நம்மளையே கண்டிப்பாக எந்த ஊருமே எந்த ஊருக்குமே சலிச்ச ஊர் கண்டிப்பாக கிடையாதுங்க ஸோ தயவு செஞ்சு வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள ஒதுக்கி மட்டும் வச்சுடாதீங்க மனுஷங்களை ஒதுக்கி வைக்காதீங்க அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் நிறையா தப்பாக பேசுகிறதா என்ன மன்னிச்சிருங்க அன்பை மட்டுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் அன்பை விட ஒரு சிறந்த மருந்து கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அன்பை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் சேஃபாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்ம சந்திப்